Kolik toho koropného výtažku si myslíte, že je dobré užívat, jak často, jestli třeba jednou ráno a večer, jak tam říká plán, že mu stačí preventivně? A jestli na ten koropný výtažek se používají výhradně rostliny, které jsou pistolní outdoor, nebo jestli používáte které jsou indoor? Děkujeme. Well, outdoor, I've made medicine from both outdoor and indoor. Richter nelák vyráběl jak z outdoorových, tak z indoorových. I actually, I do prefer to use, uh, if you have a good growing season, I do prefer to use hemp that's grown outdoors. Pokud by je dobrá sezóna, tak dává přednost nebo raději používá konopí, který roste venku. Well, as for dosing, it depends, I mean, if, if you have a serious cancer, pokud jde o dávkování, tak pokud budete mít závažnou formu rakoviny, then, and if you've had no chemo or radiation, a pokud jste neměli, neprošli chemoterapii a ozařování, the idea is to try to get 60 grams of this oil into you in about three months. Tak jde o to, aby člověk snědl 60 gramů toho výtažku během, řekněme, tří měsíců. Now you start with little tiny doses of this oil, very very small doses. Začíná se vždycky opravdu takovýma pětí dávečkama, opravdu jako třeba. For a beginner, it's so sedative, it, it'll knock down an elephant. Pokud je ten výtažek kvalitní, tak je tak sedativní, že by uspal i slona. But well, I tell people three doses. If you have a serious condition, three doses a day. Pokud máte něco, nějakou vážnou nemoc, tak doporučujeme třikrát denně. Early in the morning, mid afternoon, and about an hour before you go to bed. Hned, hned ráno, v půlce odpoledne a potom tak hodinu předtím, než člověk chce jít spát. Now you'll see the, on, our, on our website, you'll see the instructions there. Now you start with very, very tiny doses. Když se podíváte na naše stránky Phoenix Tears CA, tak tam jsou podrobně ty instrukce rozepsány a doporučujeme tam vždycky opravdu začínat těma úplně malinkami, malinkými dávčkami. Then every four days, just keep increasing the amount you're taking, every four days. A po čtyřech dnech si na to člověk trochu zvykne, tak potom může zvednout tu, zvýšit tu dávku a potom vždycky zvyšovat se čtyři dny. And usually within four to five weeks, your tolerance builds up for this substance. A obvykle během čtyřech až pěti týdnů se u pacienta vytvoří tolerance na, na výtažek. And at that point, usually the average patient can ingest over a 24-hour period, they can ingest one gram of oil. A jakmile jsou na to zvyklí, tak už potom obvykle zvládnou sníst gram výtažků během 24 hodin v těch třech dávkách. And once you're at that point, you can just continue to take the gram a day, like you know, like a third of a gram per dose, like three times a day, and take it until you're cured. A potom, jak měl je pacient na tom gramu denně v těch třech dávkách, tak na gramu denně zůstává do konce na vylečení. Now, after your body's back to a state of good health, jak měl se tělo zase ustraví a je v dobrém stavu. Well, then you can drop it back to a maintenance dose. Tak se dá snížit dávka na takzvanou udržovací dávku. I'd say like one to two grams a month. A většinou se jako udržovací dávka užívá jeden až dva gramy za měsíc, kapička na večer. Just, just a little drop on your finger. Je prostě jedna kapička na večer. About an hour before you go to bed, you'll sleep very well. And then you can maintain good health with this maintenance dose. Nejlíp zase užívat hodinu předtím, než člověk chce jít spát a takhle tou udržovací dávkou si dokáže většina pacientů udržovat tělo v poměrně dobrém stavu. And the same goes for children too. I mean, give children little tiny doses of this oil for them to maintain good health. A stejně tak by to mělo být s dětmi. Děti by měly dostávat malé dávečky toho výtažku, aby si udržovali dobré stavy. And you can prevent diseases like diabetes, from cancer, multiple sclerosis. You can prevent these diseases from ever occurring. A kdyby to takhle užívali, tak by se dalo preventivně působit proti tomu, aby u nich kdy vůbec vznikla rakovina, cukrovka, roztroušená skleroza. Jo, že by se to bralo preventivně, aby se tady ty nocty nemoci u nich nerozvíjeli. And uh, another thing I keep mentioning about Fukushima, a taky často mluvíme o Fukushimě. 
That that radiation is traveling all over the planet. To ta radiace nebo to záření s fukušimi se teďka dostalo do atmosféry a je v podstatě po celé po celé zemi po celém světě. And in the future, it's going to affect the health and well-being of us all. A v budoucnosti to bude mít negativní dopad na zdraví nás všech. This is the only substance on this planet that I know of. A víte, že je jediná látka na tomto světě, o které víme, that undoes radiation damage. Která dokáže odstranit škody z záření. Now, I've had people that had taken radiation and they were burnt right from the chest right through to the back. My řekněme o pacienty, kteří po zářkách byli propáleni prostě od hrudi po záda. And once they take the oil treatment, after three months on the oil, they can open their shirts. You would never know they had radiation. A potom po těch třech měsících užívání výtažku většinou si rozepnou košily a žádné škody už tam nejsou. So with the danger that Fukushima poses, poses at the present time. Takže když zvážíme nebezpečí, které v současnosti představuje Fukushima. We should all be ingesting that oil, every one of us. Tak by každý z nás měl ten výtažek užívat. Okay, next question. Další otázka. Well, the the success rate for this medicine is truly unbelievable. Mira, úspěšnosti toho tohoto je opravdu více méně kmevíře. Ono bylo kmevíře, to je vysoká. Now there has been cancer patients that did die. Samozřejmě jsme měli i pacienty s rakovinou, kteří zemřeli. But in most of these cases, they were people that had been badly damaged with chemo and radiation. Ale většina z těchto lidí byli pacienti, kteří už byli hodně poškozeni předchozí chemoterapií a ozářkami. And I, I tell anyone that's had chemo or radiation. It's best to take anywhere from 120 to 180 grams of this oil as quickly as they possibly can. Všem, kteří prošli chemoterapii nebo ozařováním, většinou říkáme, ať sní 120 až 180 gramů toho výtažku co nejrychleji, jak rychle to dokáže. You know, the, the damage that chemo and radiation does to your body, it lingers in your body. Protože ty škody, které v těle napáchá chemoterapie a ozařování v těle zůstávají a začínají se projevovat později. No, I mean, a lot of people don't understand it, but like a tumor is just a side effect of an underlying condition within your body that's allowing your body to create these tumors. Většina lidí tomu moc nerozumí, ale nádor je v podstatě jenom projev nějaké další nekázně, která se děje v těle. Takže ideální je odstranit tu příčinu toho, proč ten nádor vznikl, ne jenom léčit nádor. And the oil just doesn't go after the tumor. It's actually going off after the underlying effect that allows the tumor to happen. A výhoda je právě v tom, že výtažek nejde jenom po tom nádoru, ale zase se snaží najít, kde kde je ten problém, jo? kde je ta příčina toho, že krakovi nedošlo. So when you when you have an oil like this, uh, you know, I always tell people this oil promotes full body healing in all respects. Vždycky lidem říkáme, že ten výtažek podporuje celotělní hojení. Ono po celou celou tělní zdravu ve všech aspektech nebo ohledech. Now when I was doing this back in Canada, I treated thousands of people. Rick v Kanadě vylečil tisíce lidí. I do not know of any medical condition that this oil would not be a benefit for. A není si vědom žádného zdravotního problému, na který by ten výtažek nefungoval. That's the reason I call it a cure-all. Because you can use it under all conditions. A proto to mu říká člověk, protože se to dá použít za za všech podmínek, více než na všechno. And from what we've seen, it can replace the use of practically all pharmaceutical medications. A z toho, co jsme viděli, tak víte, že kdo kaže má radit více než všechny farmaceutické přípravky, které jsou v současnosti používány či prodávány. If you have if you have the oil in your possession. You don't have to take their pharmaceutical poisons any longer. Jak měla budeš tam jít výtažek, tak prostě budete vědět, že ty farmaceutické jedy a různé jiné přípravky prostě už nikdy nebudete muset užívat. 
If you want to see real healing power, give Mother Nature a chance and the cannabis plant. Pokud chcete vidět opravdu velikou léčivou sílu, tak zase je nejlepší dát šanci přírodě, ať se příroda předvede ve formě přírodního výtažku. There is no better medicine on this planet. Lepší medicínu na této planetě nemáme. <laughs> Next question. <laughs> Můžu se zeptat, máte nějakého pacienta nebo nějakou chorobu, na kterou jste nejvíc spíšní, nebo ze které jste nejvíc rád, že jste vylečil? If there is a patient or an illness which made you the most happy, the chief cure it, if there was a something. Oh, there's many. Uh, I've had so many different experiences with different diseases. Uh, it, you know, it's just astounding what you witness when you work with this substance. No, těch případů bylo fakt strašně moc a těch nejrůznějších nemocí, na kterých to, na které to zabralo, bylo taky strašně moc. A když vidíte, jak to funguje, to léčení, tak je to vždycky prostě úžasný vidět. You know, a, a lot of the people that I treated were, you know, 60 or they're in their 70s and 80s. Hodně z rikových pacientů byli ve věku 60, 70 let. And practically all of them, within a month, they would contact me and say, you know, I feel 20, 30 years younger. A více méně všichni z nich mu třeba během měsíce volali a říkali mu, hele, já se cítím na 20, nebo já se cítím o 20 let mladší třeba. You know, I mean, as we age, all we have to look forward to is pain. Jo, když stárneme, tak v podstatě každý z nás podvědomně tuší, že ho čeká akorát bolest. Arthritis, all of these horrible illnesses. Že dostane artrozu a spoustu dalších možných nemocí. So when you have a medicine like this, I mean, hemp oil is the greatest anti-inflammatory in the world. Takže když budete mít k dispozici lék jako je výtažek, který je ten nejlepší protizánětlivý prostředek na, na tom světě. I mean, there's nothing better for treating arthritis. Tak zase budete vědět, že třeba na léčbu artrozy není nic lepšího než výtažek. And, and all forms of chronic pain. This oil will kill pain that morphine won't, morphine won't even touch. Nebo třeba všechny formy chronické bolesti. Kvalitním výtažkem je možná léčit bolesti, na který je i morfín krátký. No, we've treated people with bone cancer that were screaming in agony. No, léčili jsme lidi s rakovinou kostí, kteří prostě řvali bolestmi. No, I mean, they had them on morphine and they had them all these uh, opiate drips. Byli na morfínu, dostávali opiové katačky. And I, I've had patients call me up, get the oil, and the very next day call me up and say the patient is out of pain. A pohodně z jeho pacientů už třeba druhý den mu volali, že že jsou bez bolesti, že ten výtažek zapral lépe než morfín. So I mean, where this plant is not addictive, harmless, why should we be suffering? Takže když víme, že konopí je nenávyková rostlina, zcela neškodná, tak proč bychom měli trpět tím, že ji nemáme? I mean, we're human beings. We all deserve the right to grow that plant and we deserve the right to produce the medicine ourselves, if we so choose. Všichni jsme lidské bytosti a každý z nás má právo si tuto rostlinu pěstovat a vyrábět se z ní výtažek. No government has the right to tell us we can't have this medicine because the pharmaceutical industry has to make money. A žádná vláda nemá právo nám říkat, že tento výtažek nemůžeme mít k dispozici, protože si nějaká farmaceutická společnost potřebuje vydělat peníze. This is a God-given plan, and I think it's just about time we all stood up and told our governments to get out of the way. We want the right to do this legally. No, tady tuhle rost, tu rostlinu nám dá Bůh a t, proto bychom se všichni měli postavit a říct vládě, že chceme ji mít k dispozici. And if somebody happens to overdose, well, all they're going to do is sleep a bit longer. A i kdyby se na tom výtažku někdo, i kdyby se výtažka někdo předávkoval, tak jediné, co se mu stane, je to, že bude spát o něco déle. <laughs> But it's the safety of this medicine that I look at as being so important. A ta bezpečnost výtažku jako léku je právě velmi důležitý aspekt, na který bychom se měli zaměřit. Now even substances like aspirin, you know, we, we all think aspirin is safe. I uh, léky jako třeba aspirin, o kterém si všichni myslíme, že je to bezpečný lék. 
I mean, the sad truth is there's thousands of deaths every year reported from the use of aspirin. Smutná realita je taková, že na as na užívání aspirinu každoročně umírají tisíce lidí. I mean, all these chemicals and poison that the medical system are giving us, they all have a detrimental effect. Všechny chemikálie a jedy, které nám dává farmaceutický průmysl, mají škodlivé účinky. So, in many cases, it's just good advice to tell patients to stay away from the medical system because they're doing so much harm to them. A právě proto je momentálně často lepší říct lidem, ať k doktorovi prostě nechodí, aby jim doktor neublížil tady těmi to jedy. Ačkoliv je to. And once you see what this medicine can do, there's really not much need for a doctor. A jakmile potom uvidíte, jak ten výtažek funguje, tak to zjistíte, že nějaká větší potřeba lékaře již neexistuje, nebo že většinu věcí si můžete vyřešit výtažkem bez lékaře. Many people today, like, we've all been brainwashed into the thinking that, you know, we, we need to hear it from the guy in the white coat. Hodně z nás má mozek a myslíme si, že ovšem, co se týká zdraví, by měl rozhodovat lékař, nebo to, co nám řekne lékař, že je to správné. Now I had a patient come to me quite a few years ago. He had two tumors, right here and here, and he had a big one right here in his neck. Před několika lety měl pacienta, který měl tady dva nádory a tady na krku jeden takový velký. He got the oil treatment from me, and about six weeks later he called me on the phone. Vzal si od Rika výtažek a zavolal mu asi po šesti týdnech. He said the two tumors on my stomach up here were both gone. Ja, říkal, že tady tyhle ty dva nádory, které měl nad žaludkem, že jsou pryč. And the tumor that he'd had on his neck, a, it was down to about one tenth the size it had been. A že ten nádor, který měl na krku, že se sprstnul asi na desetinu. So he tells me, he said, I'm going in to have a CAT scan in two weeks. And I, I said, the only thing I could ask is why? He said, how will I know if the oil is working? Like, you know, people have to go in and hear it from the guy in the white coat before, I mean, they can't, they don't seem to be able to believe their own eyes. Jo, vypadá to, jako by lidi prostě nebyli ochotní uvěřit vlastním očím a vždycky to chtějí mít potvrzeno ještě od lékaře. So they go in and they take a CAT scan, which gives you a massive dose of radiation. Takže jdou a absolvují CT vyšetření, což znamená obrovskou dávku záření. To find out what they already know. Jenom proto, aby si potvrdili to, co už vědí. I mean, who would know better than the patient themselves about how well they're feeling or how much a tumor has shrank? They're the ones that have it. So who would know better than the patient? Kdo má vědět líp než ten pacient sám, jak se ten pacient cítí? And if you're feeling better, I don't think you need a guy in a white coat to tell you that. A pokud se cítíte líp, tak Rick si nemyslí, že potřebujete někoho v bílém plášti, aby vám řekl, že se cítíte lépe. You know, people have this idea that you know medicine is some deep, dark science that nobody can understand except these highly trained medical professionals. Lidi si často myslí, že medicína je nějaká temná věda, která nerozumí nikdo kromě nějakých profesionálů a specialistů. But once you produce this medicine and use it the proper way, it takes all the mystery out of medicine. Ale jak měla si vyrobit ta výtaže, když začnete to správně uvažovat, tak přijde tam to, že veškeré tajemství medicíny zmizelo. Now I'm not saying we don't need doctors. No, my říkáme, že nepotřebujeme doktory. If we know we have a car accident or a broken leg, yes, we need somebody to fix us. Samozřejmě po auto havárii, nebo když si zlomíme nohu, tak to samozřejmě někdo musí dát do rady. Now that that side of medicine is okay. Tady tato stránka medicíny je podle mě v pořádku. But the other side of medicine, where they're giving us all these harmful substances, and chemicals, and poisons, that's what has to change. Ale co se musí změnit je právě ta druhá strana medicíny a to, že se medicíny používají jedy a nebezpečná pro zdraví nebezpečné látky a tak dále. To to se musí změnit. And we have to start using the, 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 you know, the healing from the healing power of plants again, because that's that's real medicine. It does no harm. A proto bychom v medicíně měli začít co nejvíc využívat zase přírodní výtažky a bylinky a tak dále, protože ty neškodí. 
You know, I mean, over, over the last few decades, they, they've been successful in, in actually convincing the public that poison and radiation is good for you. A za poslední několik desetiletí se lékařským profesionálům poda podařilo vysvětlit lidem, že, že je pro ně záření něco dobrého, něco bez čeho nemohou žít. You know, if you walked up, if you took a 10 year old child and you asked them, is radiation or poison good for you, instantly that child would tell you no. A když vemete desetileté dítě a zeptáte se ho, jestli je pro něj o záření nebo nějaký jed, jestli je to dobré, jestli by to mělo užívat, tak vám hnedka řekne, že ne. Then you go, if you have a disease that the, the medical system wants to treat, well, then you ask your doctor, well, why are you giving me poison? Tak potom běžte ale ke svému lékaři a řekněte, řekněte mu, a proč mi dáváš jed? And they'll tell you that it's necessary to treat you effectively. A oni vám řeknou, že ten je ty potřeba k tomu, aby vás mohli účinně léčit. I mean, when a ten-year-old child knows more about healing than a doctor, I think our medical system is in trouble. A jestliže tedy desetileté dítě ví o hojení víc než lékařská profese, tak bude něco v nepořádku. And doctors have to start following their own Hippocratic oath. A lékaři by měli začít se chovat podle Hippokratiovy přísahy. First do no harm. Neškoď. I shall not administer poison. Nedávej jed. Start using medicine that's harmless and medicine that works. Jo, máme k dispozici medicínu nebo lék, který je neškodný a který funguje, tak měli bychom ho začít užívat. And since we put our lives in their hands, I don't think it's asking too much. A jelikož jim dáváme naše životy do jejich rukou, tak si Erik myslí, že nechce za stolik. Let's put some trust back into medicine. Pojďme medicíně vrátit důvěru. Okay, next question. Další otázka. Já jsem se chtěl zeptat, pane, jak často on bere vlastně tu dávku a potom... <laughs> Potom ještě, jestli při té výrobě není na škodu, když se používají vlastní chemikálie na výrobu toho extraktu a jestli je možné ten extrakt vyrobit vlastně nějaký jinak ještě. Well, I, I mean, in my case, I, I, if I have the oil in my possession, I like to take about a quarter of a gram at night before I go to bed. Máme-li výtažek k dispozici, což také není vždy, tak si Erik dává nejraději něco jako čtvrtek gramů na večer. And what it does, it allows me to live. See, I, I have post-concussion syndrome. My, my head rings 24 hours a day. Erik trpí post-komočním syndromem po úrazu hlavy. Mu v hlavě píská 24 hodin denně, asi 93 decibelů. So the the oil is the only substance I've ever seen that allows me to live with this. A vitažek je jediný lék, který kdy zažil, který mu pomáhá tady s tím s tím stavem nežít. If you don't have the oil, if you have something like I have, and if you don't have the oil, in time the noise will just drive you crazy. Pokud vitažek nebudete mít, a bude vám zvonit v hlavě v takové hlasitosti, v jaké to zvoní Urikovi, tak spousta lidí, spousta lidí se z toho během krátké doby pomátne. And uh, there, there's nothing they can do to help you. So the only medicine I've ever seen that helps people with this condition is the oil. A lékaři nemají k dispozici nic, co by tady s tím s tím pomáhalo. A jediné, co na to funguje nějakým způsobem, tak je výtažek. Now, as far as making the oil goes, a pokud jde o výrobu výtažku, There's many, many different ways of doing it. Uh, existuje mnoho způsobů výroby výtažku. You know, I mean, the solvents, uh, I like to use benzene or naphtha. Jo, pokud je o rozpouštědla, my rádi používáme technický benzín. But, you know, like 99% alcohol, uh, ether, these are also good solvents. Dá se ale použít i 99% alkohol nebo éter. The only thing I found when you when you use alcohol, you'll usually get a bit darker oil. Jediná nevýhoda bývá ta, že pomocí alkoholu většinou bývá ten výtažek o něco tmavší, nebývá tak jantarový. 
Because the alcohol dissolves some of the chlorophyll off the plant material. Protože ten alkohol stáhne z rostlinného materiálu i chlorofily. But it, all, all the different solvents you would use, they're all poisonous. Ale všechny, všechna ta rozpouštědla, která by se používala, tak všechna z nich jsou jedovatá. But if the oils produced properly, when it's done, it has the consistency of a thick grease. Ale když se ten výtažek připraví správně, tak ten finální produkt má konzistenci hustého masiva. Now our oils have been tested by Dr. Lemir Hanouche. A naše výtažky jsme si nechali otestovat u profesora Hanouše. Uh, these oils that we produce, they usually run in the range between 97 to 98 percent pure cannabinoids. Now, Dr. Hanouche has never reported that there is any solvent residue left in the oil. But the simple truth is, even if there was a little bit of solvent residue left in the oil, ale věc je taky v tom, že i kdyby tam trošička toho rozpouštědla zůstala, the oil itself is so anti-poisonous, it would neutralize any harmful effects. Tak ten výtažek má tak silné účinky proti jedům, že by ty účinky toho jedu dokázal zneutralizovat. So you don't have to worry about any problems with solvent residue. Takže nějaké zbytkové rozpouštědlo nebo potíže s tím, to, to se nemusíte dělat starosti. And another thing I would like to mention about this substance is that it has an extremely long shelf life. Další věc, která stojí za zmínění, je to, že výtažek má velice dlouhou trvanlivost. There's only three things that will affect the potency of this medication. Potenci nebo sílu tady tohoto léku dokáží ovlivnit pouze tři věci. And those three things are light, air and heat. Světlo, vzduch a teplo. So it, I, when I tell people, if you want to store this medicine for a long period of time, takže když se někdo ptá, jak má výtažek skladovat, tak aby vydržel dlouho, just store it in a cool, dark place. Tak, je, výtaž, tak ten výtažek prostě skladujte v temném, chladné, na temném, chladném místě. So that way you're not getting any heat or any light, and if it's in a good tight container, the, well, it's a thick grease, so the air can't enter it. No, takže pokud to bude ve správné nádobce, třeba skleněné, tak se do té triskyřice se vzduch nedostane a tím pádem to bude mít dlouhou životnost. I think if you took a jar of this oil and put it away and went back a hundred years from now, my si myslíme, že kdybyste prostě někde zakopali nějakou nádobu s výtažkem a přišli k ní za sto let, I think you would find it has just about the same potency as when you put it there. Tak by to zvětší pravděpodobností mělo přibližně stejnou sílu, jako když jste to tam zakopávali. So this is medicine that will keep for a very, very long time. Takže je to medicína, která vydrží velmi, velmi dlouho. Next question. Chci se zeptat, jak je to s případnou závislostí, třeba jen psychickou, po vysazení výtačku? Jestli máte nějaké zkušenosti s tímto? Well, there is no addiction to this oil. Na ten výtažek nelze vytvořit i nebo si nelze vytvořit i závislost. It's been scientifically proven that the the hemp oil or smoking pot is not addictive. To, že užívání konopí je nenávykové, bylo již potvrzeno i vědecky. For something to be classified as addictive, it has to create a, a physical need. K tomu, aby něco mohlo být považováno za návykové nebo že se vytvořila závislost, tak by tam měla být tělesná fyzická závislost. But they've done scans on the brain. On the, they, when they do brain scans, you, you, you can see, people that are abusing hard drugs or pharmaceuticals, you can see the damage that it does to their brain. Dělali se i skeny mozku u lidí, kteří užívali tvrdé drogy nebo tvrdá farmaka, a tam byla vidět na mozku, tam byly vidět prostě změny, které to způsobilo. 
that when you're using this oil, you are not you are not damaging your brain. As a matter of fact, you're actually growing new brain cells in your hippocampus. A když budete užívat ten výtažek, tak si žádné mozkové bunky nepoškodíte. Naopak, vám budou dorůstat nové hypokampy. Okay. Next question. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat jenom vlastně, jak se k tomu pan Simpson, je to správně, dostal, vůbec dostal k té marihuaně. No, ale je trošku podrobně, jestli by to nešlo. A potom bych se chtěl zeptat, jestli už se pokoušlo třeba léčit tím výtažkem i HIV, AIDS. How did you get to it? Have you ever tried to cure AIDS? Oh. Well, uh, yes, uh, we've, we've had patients that have AIDS, and it's, it's treating AIDS very, very successfully. Uh, uh, there's a, if you go up on YouTube, there's a, a fellow up there, he, he had AIDS, his name is Sean. Na YouTube najdete třeba klipy chlapíka, který se jmenoval Sean, a ten tam popisuje, jak se léčil. Before he started taking the oil, he was taking 36 pills a day. And he'd had AIDS for 20 years, and he was dying from the disease, and he was actually looking for a walker. Within a month of him starting the oil, he was out jogging. Po měsíci na výtažku si šel ven zaběhat. The last time I talked to him, he was taking no other medications and his viral load was zero. Tak, když jsme s ním mluvili před lety, když jsme mluvili před lety naposled, tak měl nulovou virovou zátěž a neužíval žádné léky. I mean, we're, we're even seeing people with diseases like schizophrenia. Máme i pacienty třeba se schizofrenií. Uh, Alzheimer's. So Alzheimer's. Yeah, all of these diseases, they all can be helped with this medication. Všem pacientům, kteří trpí všemi těmito nemocí, lze účinně výtažké pomoci. So like I said, it promotes full body healing in all respects, no matter what you have. This is the best medicine I know of. Jak jsme říkali, výtažek podporuje celotělní ústravu a je to nejlepší lék na tomto světě. <laughs> well, <laughs> I didn't uh, actually. I can't claim that I really discovered the cure for cancer or anything like that. I mean, I heard this report on a, on a local local radio station in 1975. <laughs> And it, you know, it came out and stated that the active ingredient in marijuana, THC, has been found to kill cancer cells. V tom radio příspěvku říkali, že aktivní látka v konopí, to znamená THC, zabíjí rakovinové rakovinové buňky. I, I can't really say I paid much attention to the report at the time. Nelze říci, že by to správně tehdy věnoval příliš pozornosti. But there, about almost 30 years later, I, it was due to that report that I was able to cure my own cancer. So that's that's how it all came to be. I mean, I heard the report. I had cancer myself. I had had uh, one removed that was close to my eye, like you've seen in the video. So when I, it was about a week after the surgery that uh, I was looking at that area. And that's when that report I'd heard 30 years before popped back into my mind. Now I had two other areas, one on my cheek and one on my chest. A potom měl ještě další dvě místa, jedno na tváři a jedno na hrudi. That I was supposed to go back and have removed. So I, I just uh, when it, when the when the report came back into my mind, I almost didn't try it. I just thought, you know, curing cancer can't be this simple. 
Protože si říká, že léčba rakoviny přece nemůže být něco takhle jednoduchého. But I went down and I put oil on my chest and I put oil on this one and I left a bandage in place for four days. Ale namazal si to, přilepil náplastí, nechal ty náplast tam čtyři dny. At the end of four days, both of them just pink skin. Both, all, both of them were totally healed. A po těch čtyřech dnech měl na obou místech jenom růžovou kůžičku, takže obě dvě ta místa byla rozhojená. Well, then I started telling people that I knew well and friends. I started telling them about this. And it was like, yeah, right, Rick. Mar marijuana cures cancer. Nobody believed it. So after a few weeks, I was starting to think maybe they're right. But then the cancer that they had surgically removed by my eye, it came right back. So I put the oil on a bandage. Four days later, nothing but pink skin. Now that was nine years ago. I've never retreated them. So I think I have every right to tell you folks that yes, there is a cure for cancer. And it's not just skin cancer, it's all forms of cancer. I do not know of any type of cancer that this oil will not work on. You know, I mean, it, it'll heal third-degree burns in no time. It's a natural anesthetic, and it's also a natural antibiotic. You put that oil on a severe burn. In a couple of minutes, the pain's gone. And the third degree burn will heal in no time, leaving no scars. Why aren't the burn units in our hospitals? Why aren't they using this substance to heal children that have been severely burned? I mean, my right hand was severely burned. And when I say severe, I mean severe. Like, my, it was hanging in gobs. My hand was hanging just in, in great big gobs. My girlfriend, she came down and she cut them off with a pair of scissors. I know that sounds horrible, but you, you don't feel it because it's all dead. And when I did it, I said, there, now I'm going to be scarred for life. Eleven days, totally healed, not a scar. If it'll regrow my hand, could you take a child or somebody that was severely burned and possibly regrow their face? I think you could. Even the hair follicles of my hand grew back. So believe me, when this medicine becomes recognized, it's going to change the face of medicine forever. Takže jakmile tato medicína bude, nebo tento lék bude oficiálně uznán, tak na věky změní moderní tvář medicíny. Přece jenom my jsme značnou část noci strávili tím, že se objevily pochybnosti ze strany třeba medicínské obce, která s námi se dělá. Ta hlavní, ta hlavní výtka byla směřována k tomu, jakým způsobem se o výtažku mluví. 
Nemáte obavu, že tady tou retorikou, která nedůvěřivým Čechům se zkušeností s teleshoppingem eh, může přijít se trošku za hranou, nemáte obavu, že se tomu hnutí třeba i uškodí? Neříkáme, že výtažkem vyléčíte naprosto úplně každou každičkou nemoc na této planetě. Kdo ví? But to the best of my knowledge, it helped every, like, I mean, people that came to me, there were thousands of people, and they had hundreds of different conditions. Um, ale prostě opravdu po těch praktických zkušenostech, kdy za ním chodili tisíce lidí, kteří měli stovky nejrůznějších nemocí, You know, I, I, I'll just take one, one patient, uh, I'll mention. Jo, She, budeme mluvit třeba o příkladu jedna, jednoho pacienta. This lady had very bad allergy problems. Pacientky. Měla velké problémy s alergiemi. She had polyps in the bowel. Měla uh, polypy ve střevech. Gallbladder problems. Uh, potíže s, uh, se žlučníkem. Arthritis in her back. A artrozu v zádech. And she had a cyst on her ovaries. A cystu na vaječníku. In three months, she had nothing. A po třech měsících neměla nic z těchto potíží. So, I mean, when you have a medicine like this that works on all of these different conditions, you know, people seem to be offended by this term for a cure-all. But what else could you call it? A máte-li teda medicínu, která funguje na, na tolik různých nemocí, tak dobře, někomu to připadá zvláštní, tomu říká všelek, ale jak jinak tomu chcete říkat? And I openly challenge the medical system. Show me something that you use that is better than this. Show it to me. I want to see it. A otevřeně vyzývá lékařský systém, ať mu ukáže cokoliv, co by fungovalo líp než tam je ta opravdu bych vám to chtěli vidět. They can't show it to us. And the reason is, the reason is, is that all they give us is trash. And they call it medicine. A nic lepšího nám ale ukázat nemůžou. A jediný důvod je, protože prostě používají Věci, které by používat nemusel. Chemicals and poison are not medicine, but the hemp plant is. Chemikálie a jedy nejsou medicína. Konopí je medicína. And I, you know, I mean, I'm saying this to everyone here. If you have a loved one that's sick or dying and can't be helped. Říkáme to vždycky všem. Budete-li mít ně, někoho, koho máte rádi, kdo bude umírat a nejde mu pomoc? Get them on the oil. Tak dejte jim výtažek. I have seen people that were given 24 hours to live, come right off their deathbeds. Viděli jsme lidi, kteří měli 4, kterým se dávalo 24 hodin života, kteří prostě povstali ze smrtelné postavy. And that's what's important, you know, like when I look at, you know, most of you folks are young. This is knowledge that's going to change your life. A většina z vás jste mladí a tady, tenhle, tady to, že o tom víte, už je o výtažku, to vám poměrně značně změní život. Pokud někdo z vašich blízkých trpí, tak vy už teď víte, jak jim pomoct, jak jim můžete sami pomoct. And let's face it, I mean, who on this planet has the right to tell us that we cannot use this plant? Who has that right? A kdo na této planetě má právo nám říkat, že tuto rostlinu nemůžeme užívat? And why should we die so big drug companies can make more money? A proč bychom měli umírat jenom proto, aby si velké farmaceutické firmy mohly vydělat i peníze? I think it's time for the human race to start using some common sense. So let's get back to reality. Let's use some real medicine for a change. Čas, aby lidská rasa začala užívat jí selský rozum, měli bychom se vrátit k realitě a začít využívat přírodní lék. Neříkáme, abyste šli k doktorovi a hned vyliskali ve dveřích. Potíže v tom, že mozky by byly nám všem. The, the doctors are no different than we are. They're, they're told the same propaganda, you know, marijuana is dangerous. If it's so dangerous, would somebody please show me somebody that died from marijuana? 
jestli je to tak nebezpečný, mohl by nám už někde ukázat někoho, kdo na to konopí zemřel. We were all simply educated in lies. No, prostě byli jsme vši, bylo nám lháno. Lhali nám a vzdělávali nás tady v, tě, v této loži. And now I, th I think we're finally entering like the age of enlightenment. We are, we're waking up. A teď už ale máme pocit, že dochází k jakému si probuzení, že si to lidi už více uvědomují. And I honestly believe within the next say two or three years from now. A věříme tomu, že třeba během dvou tří let. We'll look back on this medicine that they're giving us today. Like it will be, it'll, it'll, it'll be unbelievable to us that we actually took this trash and called it medicine. Tak si budeme dívat na ty farmaceutické přípravky, které jsou dneska používány, a už si budeme říkat, jak je to možné, že se to vůbec někdy používalo. I don't think we should seek retribution, but I think we should go into our politicians and doctors and say, and just lay the cards on the table. Nejde o to, aby došlo k nějaké pomstě, ale měli bychom jít za, za lékaři, za politiky, dát karty na stůl. I mean, just simply tell them to, to stop denying reality and to start doing their jobs properly. A jednoduše jim říct, aby přestali popírat realitu a aby začali dělat svou práci tak, jak by ji udělat měli. Yeah. We're, the, we're the ones that pay the salaries of these people. My platíme jejich výplaty. And I think it's just about time they should realize who's working for who. A je pomalu na čase, aby si uvědomili, kdo pracuje pro koho. You know, I mean, the people are the power in any country. V každé zemi by ta opravdová moc měla být v rukou lidu. And if we want to change something, if we stand together, we can do just that. A jestli něco chceme změnit, tak když se postavíme všichni dohromady, tak té změny můžeme dosáhnout. And I would love to see the Czech Republic be the first country in the world to recognize this substance. A Rik by byl velmi rád, kdyby Česká republika byla první země na světě, která tady tuto medicínu oficiálně uzná. And maybe that will happen. A možná se to stane. Já jsem se taky chtěl zeptat, jestli víte, že je čistě jako THC, nebo jestli je to víc kanabinoidů dohromady jako soubor. If we could speak about the chemical composition of the oil, whether it's only THC or whether there are some other chemicals. Well, right now, at, at present, they're, they're still researching this. Toto se stále ještě zkoumá. Now, the, the last count that I actually heard, they, I, I believe they said that they figured it was a, there was a 108 active cannabinoids. No, při posledním z čopů, co víme, tak, tak se počítalo s 108 různými cannabinoidy, které se našly v konopí. Jako ve výtažku? V konopí je to takové. Jo. But they also said there's, there's probably still more that they haven't discovered yet. Ale pravděpodobně budou ještě další látky, na které ještě nepřišli, na to, co tam všechno je. But in reality, it's the interaction of these different cannabinoids that cause the healing effect. Ale ty léčivé účinky jsou vyvolány právě tou interakcí, kombinací působení tady těch cannabinoidů. You see, the, the problem is there's thousands of different varieties of, of hemp right now. Existují tisíce různých odrůd konopí. And the medicinal values from one strain to another, they vary. A ty léčivé hodnoty se prostě u každé odrůdy, u každá odrůda léčí něco jiného. Now, like the, the heavy sedative indicas, I found that practically all of them are very effective in the treatment of cancer. A všechny ty velmi sedativní indiky, se kterými jsme pracovali, tak všechny tyhle indiky fungují skvěle proti rakovině. But there are strains that are better for killing pain. Jo, ale existují odrůdy, které jsou třeba lepší proti bolesti. Or lowering ocular pressure for people with glaucoma. Nebo na snižování nitročního tlaku pro lidi s glaukoma. Or controlling blood sugar for diabetics. Nebo snižování hladiny cukru, což se rodí diabetikům. 
is this is where we need the research. We need to know which strains work the best for what conditions. Proto je potřeba výzkum na to, aby se vědělo, která vlastně odrůda na co funguje líp. Or what combination of different oils from different strains work the best. Nebo která kombinace výtažků z různých odrůd na to bude fungovat nejlíp. Now, when I was producing the oil in a big way, když Rick vyráběl výtaže ve velkém, I would often mix four different types of oil together. Tak velmi často vyrobil výtažek třeba ze čtyř různých odrůd a pak ho smíchal dohromady. And it creates more of a blanket effect. Jo, tím pádem je tam taková větší, větší záběr. Jo, že když nevíte, co tam je, tak když tam dáte čtyři různý, tak to tam něco z toho zabere. So like one oil can be good for all these different conditions. Jo, jeden výtažek. Tím ten smíchaný potom může být dobrý na, na všechny tyhle z těch nejrůznější uh, stravotní potíže. But there, soon now, like once we, the, there's a lot of research projects underway, like in Israel and different countries are looking into this now. Uh, tady ty výzkumné projekty už se rozjíždí v nejrůznějších zemích. So I, I think in a very short time we're going to be getting a lot more information about this subject. Takže velmi brzy budeme o tomto vědět mnohem více, než víme teď. And in the future, that's what I would like to do. I would like to do a set up a breeding program to stabilize strains with known values. A to je to, co bychom chtěli udělat v budoucnosti, abychom se mohli věnovat pěstování daných odrůd, které budou dělat to, co pod nich potřebuje. You know, if, if we could go into one of these old military sites here in the Czech Republic, kdybychom dostali třeba k, k dispozici nějakou vojenskou základnu, No, grow these different varieties of hemp under controlled circumstances. Tak aby jsme mohli v kontrolovaném prostředí pěstovat i tyhle odrůdy konopí. Now we could do all of this research while we're healing the people. Tak bychom veškerý tady ten výzkum mohli udělat a mezi tím, když bychom ho udělali, tak bychom ještě léčili lidi. So maybe the Czech government one of these days, maybe they will do something like this, but this is what we need. Jo, možná to česká vláda někdy takhle udělá, ale to je to, co bychom teďka potřebovali. Just let us do the research in a non-restricted way, in no time we would have this figured out. It's just a simple process of elimination. No, bude se k tomu používat velmi jednoduchá metoda eliminace a budeme na mít podmínky a nechali nás někdy někde bez nějakých restrikcí dělat to, co chceme, tak k tomu výzkumu jsme schopni velice snadno udělat. Any more questions? If someone is a <laughs> Well, that, that's one of the biggest problems today. You know, I mean, there's thousands, tens of thousands of people all over the planet producing this oil. But whose oil can you trust? So I always tell people, at present, until we get some standards in place. See, there's no standards yet. Proto lidem říkáme, taky díky neexistenci nějakých standardů a norm a podobně, proto lidem říkáme, aby... So when you buy oil from another, from a supplier, you don't know what you're getting. Aby si ho vyrobili sami, protože když to kupujete od někoho, tak v podstatě nevíte, z čeho to bylo udělané, jaký to je, co v tom je a tak dále. So at present, it's really best if you can produce your own medicine. Takže momentálně v daném stavu okolností je opravdu nejlepší si tam víte, že vyrábět sám. It may seem a little scary to some, but in reality, once you do this a couple times, it's no harder to make this medicine than it is to make a cup of coffee. Ono to Anybody can do it. Na poprvé to vypadá fakt divoce, ale až párkrát víte, že uděláte, tak přijdete na to, že je to přibližně tak složitý, jako udělat si kafe. If somebody like me can do it, so can you. Když to dokážeme my, tak to dokážete vy. Já jsem se chtěl ještě zeptat, jestli podobných výsledků jde dosáhnout konzumací jiným způsobem, nebo jestli ten jako máslo třeba dobře udělaný, jestli po další dobu bude mít stejné výsledky jako jako kouřením třeba, to je jasný, že tam ta inhalace. Of the cannabinoids. 
Well, yes, I mean, you, you can take this oil and mix it with anything. Ten výtažek se samozřejmě dá smíchat s čímkoliv. Yes, you know, skin, skin creams, suntan lotion. Do krému na opalování, krémy na tvář. Yeah, anything like that. It, it does wonderful things for the complexion. If, if, you, can, if you can put the, like, uh, the thing from the wheat, you know, the wheat you can uh, mix with the uh, fats, you yes. know, and you can make a butter and eat each morning and each evening one spoon of uh, butter. You, would you think that it would work uh, similar, you have to use it longer and... I, I, jestli by stejně fungovalo, kdyby se výtažek jedl vzmíchaný s máslem, nebo jestli konopná máslem, ne, to se I, I mean, I, I believe you should use the medicine, if you have a serious condition, use the medicine in its purest form. But for like skin conditions, you could take uh, do an olive oil extraction mm -hmm. and use it for skin conditions, uh, psoriasis. It'll work. It, it'll work wonderfully. But the serious conditions like MS, cancer, these type of things, Lou Gehrig's disease, you need the best. Na léčbu závažných nemocí vždycky chcete to nejčistější, nejkoncentrovanější a podobně. Na léčbu nejrůznějších kožních nemocí, lupenky a tak dále se vždycky dá udělat i jiná forma extrakce, třeba do olivového oleje a tak dále. Ale vždycky čím silnější, čím účinnější, tím lépe pro pacienta. To asi bude včas se nachylil. Já jenom upozorním, že festival nechce předvádět žádné instantní pravdy a že tady toto je jeden z názorů, který tady zaznívají po, celé dobu, po celou dobu festivalu a že včera třeba proběhla debata, která měla mnohem členitější průběh, takže jenom tady toto je statement festivalu, chceme předvést hned několik názorů. Tak, a děkuji, děkuji. Děkuji.